వస్తుందిరా ఒరే నా ప్రేమ నిజమైతే తనకి దగ్గడో పది అడుగులు దూరంలో ఉందని నా వీప్ చెప్తుందిరా వీపుకు తెలుస్తుందా తెలిస్తే మనసుకు తెలియాలి గాని వీపుకు తెలియడం ఏంటి పిచ్చివాడ ప్రేమించుకున్న వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా కళ్ళే పక్కన పెట్టి మన కళ్ళతో చూడండి రా ఎంత మంది ఫిగర్స్ వచ్చారు ఒదిని వెతికేద్దాం తల దాన్ని పట్టేద్దాం అన్నా పదినన్నా ఏంటన్నా ఆలోచిస్తావు కదలన్నా నాకు ఎందుకో టెన్షన్ గా ఉందిరా మావయ్యా మీరేంటి ఇక్కడ నువ్వు అంబుజాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానే రాకా నువ్వెక్కడుంటే నేను అక్కడే ఉంటాను సారీ మావయ్య నేను అమ్మని ఎప్పుడు ఆ దృష్టిలో చూడలేదు నేను చూడొద్దన్నారా అది నీ తప్పు అది ఇప్పుడు చూద్దు గాని నేను ఆల్రెడీ అమ్మాయి లవ్ లో ఉన్నాను మావయ్య ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను నన్ను వదిలేండి ప్లీజ్ అర్థమైంది అల్లుడు ఆ అమ్మాయి పిచ్చులు అప్పుడే నీ కళ్ళు మూసుకుపోయాయి ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయడానికి వెళ్ళి అవును మావయ్య ఒక్క క్షణం కూడా వదులుకోడు మోగా పండోడిని వేసేదాకా గీని ఫాలో అమ్మని తొప్పేస్తుడు అరే జంగల్ కే మంగ అయింది సరదాగా ఇక్కడ తిరగడానికి రాలేదు బే ఒక్కసారి అటు చూడు ఆ కచోరీ ఇక్కడ ఉందంటే ఆ డకోటా గారు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటాడు దీంతో బొంగుల లాజిక్ గీని ఒక ఎప్పంచు గీడు పీకుడు కిల్లరు ఏంట్రా సౌండ్ ఇస్తున్నావు అరే ఏం లేదా నా ఎన్ని తినాలని ఐస్ ముక్కలు వేసుకుని సంపుడు సంపుడు చేస్తావు మంచి ఒక జబ్బు గన్ను కొనవు అనుకో గిప్పాకన ఎక్కియాలి చిపాకన దలిగియాలి కేల్ కథం దుగ్నంబన్ గా ఇంత దానికి ఐసు నో నోయిసు అని బొంగుల బిల్డప్పులు నన్ను ఏమనా నా ఐస్ నన్నవు గిప్పోతే అన్న అదిగో ఇంకా <laughs> ఈ విషయం నాకు వదిలే ఈ రోజు ఎలాగైనా ఖచ్చితంగా తనకు ఐ లవ్ యూ చెప్తాను అలిగింది చాలు పద ఎలా చెప్తాడో నేను చూస్తాను నిజంగా 
ఈ రన్నింగ్ రేస్ లో పాల్గొనడానికి ఎంతో మంది ఉత్సాహం చూపించారు వారిలో లక్కీ టిప్ ద్వారా బక్క రమేష్ తామర గజల్ బొక్క రామ్ బ్రహ్మం చింతల బస్తి చిన్నశేషు షేక్ రాజా అండ్ ఫైనలీ క్రీష్ ఈ అరటి తొక్కతో నీ పని ఫినిష్ రా ఎవరికి తెలీదు కంగారు పడకు వదిన నువ్వెందుకు వచ్చావరా అది కదలుడు ఎవరు తెలియ కూడా వచ్చాడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటే ఎప్పుడు చూడగలడు చూస్తే అమ్మాయి జడుచుకుంటారా వెళ్ళరా వెళ్ళి దాకోరా నువ్వు కూడా సారీ 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 నువ్వు రమ్మన్నావు అనుకో నేను ఏం చేస్తున్నా నాకు తెలియట్లేదు మాట్లాడుకోరేంటి చెప్పండి నీ ఇంటెన్షన్ నాకు తెలుసు బట్ బట్ దానికంటే ముందు నా లైఫ్ లో జరిగిన ఓ ఇన్సిడెంట్ గురించి నీకు చెప్పాలి ఒకరోజు నేను ఫ్రెండ్ పార్టీకి వెళ్ళొస్తున్నాను ఆ రోజు రాత్రి సరైన సమయానికి నీ హస్బెండే నేను హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేయకపోయి ఉంటే ఇవాళ నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండేదానివి కాదు డాక్టర్ గారు తనకి ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు మరి కేస్ షీట్ లో అలా రాశారే ఇది హౌ హీస్ గ్రేట్ ఆ రోజు ఆయన పడిన టెన్షన్ మీ సొంత వాళ్ళు కూడా పడ్రేమో టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే అతను నా ప్రాణాలనే కాదు నా మానాన్ని కూడా కాపాడాడు ఈ లైఫ్ అతను ఇచ్చిందే క్రష్ అతని కోసం నేను వెతకని ప్లేస్ అంటూ లేదు అతను దొరుకుతాడనే ఆశతో ఉండగా సడన్ గా మా నాన్నగారు మా బావతో ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేసేశారు బట్ ఐ డోంట్ లైక్ యూ నా ఎంగేజ్మెంట్ ని మీ హెల్ప్ తో నేను క్యాన్సిల్ చేయించాను ఆ విషయం మా నాన్నగారికి తెలిసింది నన్ను నిలదీశారు నేను నా మనసులో ఉన్న ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పాను 
మా నాన్నగారు నా మాటకు వెలువిచ్చి నాకు కొన్నాళ్ళు టైం ఇచ్చారు కానీ ఆ రోజు నుంచి మా బావ నన్ను ఫాలో చేస్తున్నాడు ఎలాగైనా నన్ను తగ్గించుకోవాలన్నదే తన టార్గెట్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు మీతో ఫ్రెండ్షిప్ కొంత రిలీఫ్ నిచ్చింది కానీ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ని నువ్వు నువ్వు లవ్ లా ఫీల్ అయ్యావు దానికి కారణం నేనే నువ్వు నా మీద చూపించే ప్రేమకి నేనెక్కడ ఓకే చెప్తానా అని భయంగా ఉంది ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పకపోతే నేను మోసం చేసినట్టు అవుతుంది ఇలా మాట్లాడి నేను హర్ట్ చేసినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది సారీ క్రష్ రియలీ సారీ